，一个封疆大吏也参与了兵变，百姓会怎么想我们天朝啊？老大人的话，本官不敢苟同。想到欧范和革命党勾兑是事实。大人，你说秦少白抓到了，可秦少白人呢？啊！秦少白虽然跑了，革命党当天就闹起事来，而且欧范给革命党输送武器，罪证俱在。哼，大人不能否认吧？这是其一，其二，傅大人开场时说了，一切要以事实为依据，以法律为准绳，在法庭上不讲胜理。你，呃，铁大人的意思是？真把咱们这儿当英吉利了？我那是讲讲见闻，以资参考。要真把自个儿当成三个卷的大法官，那心里头，皇上在哪儿呢？傅大人，两广总督张凤岐，广州将军铁山，接圣上密旨，奉天承运，皇帝敕曰。广东巡抚欧兆新虽能任事，常有贪情。先皇及太皇太后曾有申斥，李郎子扬为悔改。据料变本加厉，竟暗中克扣华南制造局款项及广东新军军饷，终至激起新军争饷之变。幸赖尔广州将军铁山，两广总督张凤岐。及时妥善处置哗变，安抚军心民心，朕意甚佳。特嘉许铁山，全权领制造局与新军诸事。张凤岐兼属广东巡抚一职。今特命督察院左都御史傅奇，与尔等一并审讯欧范，望尔等体朕苦心，查其究竟。必令欧范服罪，吐出每一寸、每一分，民脂民膏，以快军心民心，以成孝由贪官。钦此。臣皆旨，吾皇万岁，万岁，万万岁。臣领旨谢恩。傅大人。卑职有一事不明，那摄政王把新军造反，定性成征饷哗变，那对其中革命党的态度如何？是杀还是不杀？铁大人，杀了革命党是杀坏人，审欧范是审欧范。我这么说，我算是说清楚了吗？啊，清楚。哦，对了。上次你跟欧兆新对掐的时候，本来摄政王是站在你这边的，呃，可你不操戒了吗？那省港首富一死，官商不就对立了吗？官商一对立，那地基不就不牢固了吗？所以摄政王是让我来指责你的，可是我指责你了吗？我记得我就送了你俩字儿，第一个字儿是稳，第二个字儿。还是稳。今天这情况也一样。你说这欧兆新都成这个样子了，何必把这事儿做得那么绝？他都成革命党了，那老大人成什么了？朝廷是干什么的呀？成一己之快，置天朝脸面于不顾。现在两广总督可就剩下你跟不唐大人了，你们俩一定要同舟共济，一起对付真正的革命党。谨受教，那就以贪污失察定罪，判欧范永远监禁，朝末家产上缴国库。这多好啊，是不是？哎，老大人，呃、您觉得可以吗？呃呃呃，是是，呃，合舟共济，一致对付革命党。本官钦佩钦差大臣，也钦佩铁大人。哦，对了，还有一个人怎么处置啊？就是那个李总办。谁
啊，就是给革命党送弹药的李崇光，欧范的女婿。这个人也能吐出银子来吗？他在制造局的财产已经被抄没，还有在李家的被抄。呃，李家已经分家了，油水已经不足了，还有。他们运送武器的事儿，呃，这……哎呦，行了行了，你们让我耳根子清静点吧。像这些上不了台面的角色，就任由你们去处置吧。我的意思是，不可一味姑息，但是该杀那么一两个的时候，还是得杀，否则就会有人有闲话了。否则，老大人您，呃，是干什么的呀？啊，是是是，这个李崇光，我看，该杀，那就杀，这。总督大人有令，李崇光该杀。李总吧，留下绝命书吧。我岳父呢？你岳父疯了。朝廷法外开恩，判了个终身监禁。疯了？哼，怎么着，李总办？难不成你也想疯啊？来不及了，还是留下封信吧。哎，对了，你不是留过洋吗？中英文都行，实在不行你就画个圈儿。哼，你臭拉车的，好死不死非当总办，这回天王老子都救不了你。害了你，对不住。新军送的都是空武器。你也怀疑阿斯他送的是空武器？我倒不是这么认为。可是，如果这样的话，会不会能救他的命呢？可是，铁扇会洗吗？那我就不知道了。钟家，你找什么人打听的这个消息？能不能把这个消息再传到铁山那里？还有，如果如果他干脆承认他不是李崇光，他就是阿四，铁山还会不会杀他？那这不是耍无赖吗？可他本来就是个车夫，他哪懂什么革命啊？你知道的，他动不动就想撤伙呢。淑云，你冷静点好不好？你这脑子也太单纯了。铁山想杀阿四，不是一天两天的事了。好不容易逮住一个机会，他能放过吗？这个事儿急不得。
简历哦，简简历，简历，简历，简历。车间，少废话，下一个，哇，哇，啊，哎，啊，啊，马车，嗯，哎，答对了，汽车，经典了。眼下是我们家最艰难的时候，春光也要被杀头了。二少爷要被杀头，欧福台已经下台疯了。现在革命党也被四处追索，所以弹药车被劫被替换已经不重要了。都是那个铁山的阴谋。我爹也不能白死啊！大帅，那个铁山，他怎么什么都知道啊？
对了，大少爷，我这几天我就在想大妖和奇异的事，我觉得葛木堂里面一定有内奸。那你怎么看呢？我，我，我也没想清楚。反正我觉得大妖筹备奸的事要跟革命党说，让他们知道奇异是怎么失败的。我的老误会我爹和二少爷没给他们送枪，而且。而且让他们想办法把二少爷救出来。我爹，我爹死不瞑目。你说的对，明天一早，咱们就去见秦先生。秦先生，秦先生救出来了。是我救的他。你先回去休息吧，记得。今天的事情不要跟任何人说。现在咱们家也不太平。好，我知道了。大少爷，咱俩今天说的这些，我不会跟任何人说的。去吧。可是有好多事情得让他知道啊，包括那天秦先生怎么被抓的，而且还有二少爷那天都做了些什么。这些情况我已经跟二少奶奶都说过了。我我知道，可是我总觉得他还会有些办法的。小丁，啊，你觉得二少爷跟二少奶奶是真夫妻吗？他们，我不知道，至少是哥们儿吧。我给你看一样东西，你就明白了。看什么呀？偏要找死！冲甲！冲甲！怎么了，淑云？刚才他们说，看到一个人特别像小丁。小丁？在哪里？就在花厅。可是我一来，人就不见了。啊，李省长，咱们两个赶紧去那边找找。叫周志民的人吗？哦，有，是个老实巴交的工人。他三弟倒是个革命党，加入了同盟会。不过他们兄弟俩早断绝关系了。陈佑文。哦，这是个关在他隔壁的革命党。这钱呢、啊，应该是托他交给家里人的吧。这个陈佑文，死前吓得尿了裤子，哼，一个劲儿的求饶。哎，这些字都是他写的。是呀，他一笔一笔写的，写的还挺认真，那些纸全用完了。可是他怎么没有给自己写遗书啊？我倒还真问过他
，他说：“不知道说什么。”他给那俩女的也没留话，没有。哎哥，我看这小子有点疯啊，他是真把自己当李忠光了。你说他这么做是为什么？他一个拉车的，能知道什么是为国捐躯，能知道什么是革命？那他肯定不懂啊。难不成他是为了要向那李玉堂报恩吗？李玉堂已经死了，那李家知道他不是李崇光的，怕也不在少数。革命党又以为是他运送了假武器坑害革命，可他为什么不承认自己是拉车的，跟革命没关系？那样，他还可以保住他的小命。要不然，他就是知道自己反正死路一条，索性扛到底，倒是落个仁义嘛。仁义，哎，这些词儿对一个拉车的差的也太远了吧？任何一个普通人，但凡有一线生机，早就什么都不管不顾了。可能你说的对，就是李玉堂跟他之间有个承诺，倒是个重承诺的人。哎哥，要不然咱再见见这假李崇光。我还是成全他吧，把名册拿来。嗯、把他替童老写的这些东西，都给他带去。是。大人，李重甲要见您。好，去见见重甲。张玉出院，我陪他参加了一个高层会议。他们一方面总结失败教训，一致认定是李崇光用假武器坑了他们；另一方，他们要谋划新的起义。听起来，规模会很大。那李崇光被抓这事儿，他们怎么看？他们觉得您跟他是在演戏，所以啊。最有意思的是，没想到，偏偏是总督下令杀李崇光，这样最好，革命党就始终被蒙在鼓里。其实除了秦少白以外，其他几个头目对我都很信任，一旦有重要情报，我会立刻汇报。其实。急着来找大哥，还有两个问题。啊，但说无妨。一个是那天巡防营结婚弹药车时，一个绰号叫小丁、大名叫丁宝全的人溜走了。这个人是阿四的贴身跟班，与秦少白也很熟。今天被我撞见，可是没能下手杀掉他。他对我。已经起了疑心了。丁宝全
，我会让他们抓紧通缉。你放心，啊，跑不了。啊，还有另一个问题。大哥，有话我就直说了。我,我需要位置。革命党作乱，经费来自于海外，主力还是新军。我虽然进了广州革命党的核心，但是如果我在新军中没有位置，话语权就不会太大。其实这两天我也在想这个事情，可是给你多大的位置，怎么给你位置，才不至于让秦少白起疑？大哥以前讲过一个原则，对事不对人。李崇光谋反当死，但我没有参与新军哗变，朝廷又正当用人之际，所以宽大处理，让我回制造局或者回新军。做个排长也好，队长也好，重新磨练。另一边，我也可以对秦少白做番解释。大哥，您若是觉得为难，那就算了。啊，排长、队长，连管带我都觉得嫌小。最起码，官复原职，统带，而且得有实权。我答应过你，等到铲除革命党，判官之后，举你做封疆大吏。现在呢，判官已出，革命党除了一小半，你未成大业，受了很多的苦，我怎么会亏待你呢？大哥厚意。崇家领会，只是对革命党那边还要费口舌解释。崇家，我有一件私事，啊，想跟你说一下。大哥，请讲。你是不是有一个同胞姐姐叫李念慈？是，怎么了？我想娶她，托你做媒。啊，这，可是，这，这从何说起啊？你姐姐不认得我，但是我认得她。而且，我是真心喜欢他。其中原委，你是半会儿也说不清楚。以后我会告诉你的。可是，这第一呢，李家恨我，这婚事听上去匪夷所思。这其次，我成过婚，太太去世了。只能娶她做续弦，委屈她了，所以，我只能把这番心思压在心底。可是，这两天考虑到要给你位置，这事，他就跑过来找我。可是我，我忍不住想，如果咱俩要真能结成亲家。那我再提拔你，革命党就没有理由和道理再怀疑你了。哎，兄家，咱哥俩亲上加亲，你又可以在革命党那里大展拳脚，参与谋划，把那个黄兴、孙文之类的吸引到广州来搞起义，咱们把他们一网打尽。可是，你确定是我姐姐吗？当然没错，关键是看你是否愿意做这个媒。我
我当然愿意。那你姐姐那儿，你能说服吗？很难，但是我会尽力。那阿四那边怎么办？嗯，你可以跟你姐姐说，只要她答应这门婚事，我立刻放了阿四，而且让她自生自灭。你这样放了阿四，你觉得阿四还重要吗？也是。如果你姐姐不答应这门婚事的话，我就没有道理放阿四。啊，当然，哎，不管你姐姐答不答应，都不会影响咱哥俩的关系，啊。我明白了，明天一早我就跟我姐姐说。兄弟、啊，拜托了。你在说什么？是啊，姐，我也匪夷所思呢。我当场就把那个铁扇给骂了一顿。可是他说，如果姐你答应这门亲事的话，铁扇大人就同意放了重光。真的？真的。他再三说，这是铁扇的原话。但是，姐，如果你今天不给回复的话。他可能就不帮这个忙了。可是我怎么能嫁给李家最大的仇人呢？再说了，我从来都没有见过铁山，他为何要提出这样的要求？这简直是胡闹、啊！是啊，姐，我也一直想不清楚。姐姐，你想？是我去找了铁山，让他帮忙，看看有没有办法救重光，可他却言之凿凿的说出这么件事来。回来的路上，我一直在想，是不是姐姐什么时候见过铁山，而自己不知道呢？我怎么可能见过他？我听见他那名字就恶心，我恨不得……上帝宽恕我。好，姐，我去回去他。等等。钟家，你说，他们是不是开玩笑了？他们真能放了重光吗？姐，我觉得他们不是在开玩笑。可是姐，你不是在开玩笑吧？他不是你弟弟，他只是一个外人，你不会因为一个外人葬送自己一生的幸福吧？钟家，重光不是外人。我知道，我知道，他不是外人。姐，这件事情，我也不知道该说什么了。你还是要自己做决定。安静一会儿。就这么一个要死不死的丑拉扯的，至于让姐姐这样吗？为什么？为了救我弟弟，什么苦我都愿意受。可是，让我嫁给李家最大的仇人，一个杀人如麻的恶魔。我的内心，我有许多罪恶的想法，我甚至想找机会杀了他。我明白了，不可报仇，也不可埋怨本国的子民，要爱人如己。我应该尽力的去爱那个人，嫁给那个人。
你赢了，因为你战胜了你自己。耶！我知道了，一切痛苦不是来自于我对弟弟做出的牺牲，而是来自于我还没有做好准备，放弃世俗的幸福。我爱上了另一个人，或许我自以为爱上了他，所以从我内心深处。觉得我如果嫁给了广州将军，就再也没有机会过上自己想要的生活。真是不凑巧，我今天还有事要忙。李老师，李老师，李老师，你去吧，你去吧，去吧，明天我们就要离开这里了，你去吧。啊，说实话，我们是来向您告别的。明天，他们就要离开玉英堂了。我给他们夸下海口，说一定能约到您呢。要不，再给我一次机会。李老师，你就跟我们一起去嘛，求求你了，跟我们一起去吧，李老师。丢下鱼塘。小心点啊！的的红红是相思过，远去的夙愿，心上的墨，相思的笑是身旁的歌。切莫多知谁可。家里的事我听说了，非常遗憾。不知道有什么我能帮上忙的。谢谢。听说参与此事的人，大多数都已经，但令弟还是一直关押着。外界其实都在议论，有可能官府会法外施恩吧。其实我还打探了将军府衙的人，他
他们说那铁将军，虽然为人耿介些，但是还没有那么不通人情。只要令弟府地认错，拒绝悔过，承认不是李重光，没有参与革命党，也许就放了他了。也是信不过那铁将军。韦先生，我弟弟就是李重光，没有什么可负地认错的。那他就是革命党。韦先生，多谢你的帮忙。我想告诉你一个秘密，一个谁都不知道的秘密。其实我现在的弟弟，他不是李重光